Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sahil çamı ya da latince adıyla Pinus pinaster çamgiller yani pinasa ailesinin bir üyesi ve ana vatanı Batı Akdeniz olan bir konifer türüdür. Doğal yaşam alanındaki ekosistemin canlıları için yuva ve yiyecek sağlayan önemli bir türdür. Kıyı kumullarının ilerlemesini durdurma, toprak kaybını önleme ve ormanlaştırma amacıyla sıklıkla deniz kıyılarına dikilmektedir. Götürüldüğü Güney Afrika'da aşırı istilacı bitki statüsü kazanmıştır. Kızılçam yani Pinus glutea ve Halep çamı yani Pinus halepensis ile yakın akrabadır. Fakat başka çam türleriyle melezleşmeyen bir türdür. Deniz etkisi, hava kirli ve sert iklim koşulları gibi birçok faktöre karşı dayanıklı olan, toprak konusunda ise seçici olmayan sahil çamı, bu nedenle de peyzaj ve bahçecilikte yaygın kullanılan bir çam türüdür. Uzun ömür ve hızlı büyüyen bir ağaç olan sahil çamının 250 yıl kadar yaşayan bireyleri vardır. 30 ile 40 metreye kadar uzayabilen sahil çamı, genellikle düz bir gövde ile geniş ama dağınık bir taç oluşturur. Oldukça dayanıklı olan iğne yaprakları toprağın asiditesini arttırdığından civarında genellikle başka bitki yetişemez. Suyun az bulunduğu coğrafyalarda civarındaki bitkilerin su kaynaklarını tüketecek kadar suyu seven bir ağaçtır. Her ne kadar dayanıklı bir çam türü olsa da ona oldukça zarar veren canlılar da vardır. Bir çam güvesi türü olan Diorictria silvestrella larvaları ve çam kozalak göçeği Pistodes validrostris sahil çamı kozalakları ve gövdesine delikler açarak ağacın mantar ve çeşitli bakteriyel hastalıklara yakalanmasına neden olur. Bu nedenle sahil çamı bol miktarda ürettiği reçine ile bu delikleri kapatmaya çalışır. Ağacın reçine ve talaşı alerjen bünyelerde kronik bronşit ve astım hastalarında dermatit ve solunum güçlerine yol açabilir. Yangınların sık görüldüğü Akdeniz bitki yorgusuna uyum sağlamış bir tür olarak kızıl kahve ve turuncu renkli kalın kabuğu yangınları da oldukça dayanıklıdır. Hatta genel tohumlarını bu yangınlardan sonra doğaya yayacak şekilde evrimleşmiştir. Böylece kanatlı küçük tohumları yangınlardan sonra daha verimli hale gelen toprakta diğer bitki türleri rekabet etmeleri gerekmeden kolayca yetişirler. Kereste üretimi için dünyanın birçok yerine yayılmış olduğundan ülkemizde de sık sık karşımıza çıkabilir. Odunun kalitesi yüksek bir ağaç olması nedeniyle inşaat, mobilyacılık ve kağıt üretimi gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılır. Ağacın bol miktarda oluşturduğu reçine de geçmişten bugüne dek cila, yapıştırıcı ya da antioksidan veya parazit giderici ilaç olarak kullanılmaktadır. Sahil çamının iri ve güzel kozalakları da oldukça dekoratiftir. Hatta ben de bunlardan toplayıp boyayarak bazı dekoratif tipler yapmıştım. Akdeniz doğasının vazgeçilmez bir unsuru olan sahil çamı pek çok Akdeniz ülkesi için kültürel bir önem de taşır. Sahil çamının mitolojik bir öyküsü yoktur ama çam ağaçları Avrupa kültürlerinde uzun ömürlük, dayanık ve her koşulda hayatta kalabilmeyi sembolize ederler. Filik ve Yunan mitolojisinde yer edilen bir kır tanrısı olan Akdeniz'in öldükten sonra bir çam ağacına dönüştüğüne inanılmıştır. Hristiyan sembolizmine göre çam ölümsüzlüğü ya da sonsuz yaşamı simgeler. Hristiyan resim sanatında çam, cennet bahçesinin ağaçlarından biri olarak resmedilmiştir. Kuzey Amerika yerli kültüründe de çam ağaçları kutsal kabul edilir. Çam ağaçlarına iyileştirme, koruma ve ruhsal güç kazandırma gibi sihirli güçler atfedilmiştir. Japon kültüründe de çam ağaçları uzun ömür, sabır ve iyi şansı sembolize eder. Japon sanatlarında da sıklıkla çam ağaçlarına yer verilir. Bir günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.